。在斗罗大陆中，如今唐僧和小五已经成为了双神，七怪们也在同一天举行婚礼。随后，他们决定一起游历斗罗大陆，寻找神位。最终，七怪们全都成神，其中唐三一家人是最幸福的，因为他们全家人最终都成为了神。他的父亲、母亲、儿子、女儿。女婿、孙子都成神了。七怪中，奥斯卡和宁荣荣的运气最好，他们已经不需要再去寻找神位了。在海神岛晋升封号斗罗之时，他们就已经获得了食神和九彩神女的传承。只要他们修炼到九十九级，就可以进行考核。最终，奥斯卡和宁荣荣成功通过考核，继承了二级神奇食神和九彩神女的神位。不过，比较遗憾的是，他们在斗罗大陆时没有留下后代，他们进入神界后也没有打算再要孩子。戴沐白作为七怪中的老大，他的实力仅次于唐三，最终获得了战神的神威传承。他的妻子竹竹青获得了速度之神的神威传承。虽然他们都是二级神奇，但是他们的武魂融合技幽冥白虎已经拥有了一级神的实力。比较幸运的是，他们二人在斗罗大陆上留下了后代，在戴沐白和竹竹青成神之前就已经有了孩子。在成神后，因为他们继承的是二级神奇，不能带亲属进入神界，所以他们的孩子就留在了斗罗大陆。然而，在万年时间过后，他们的后代霍雨浩还成为了唐三的女婿，这让两家关系更为密切。可是唐三却不同意这门婚事，因为唐梧桐和霍雨浩在一起几次，差点害死唐梧桐，让唐梧桐受尽委屈，并且霍雨浩还和别的女人有了孩子，所以唐三对霍雨浩极为不满。奈何他的宝贝女儿却对霍雨浩情有独钟，最终唐三也只能妥协。而马红俊相对于其他几人，他的经历就比较惨了。虽然马红俊和白沉香最终成为夫妻，但是由于白沉香实力太低，无法获得神位传承，他只能和马红俊分开。而马红俊为了能够获取带白沉香进入神界的资格，他去继承了一级神奇火神的神位，但是最终却因为实力不足导致考核失败，无法继承火神的神位。而马红俊为了能够成神，他继续选择接受二级神奇凤凰神的传承。最终，马红俊通过了凤凰神的考核，继承了二级神奇凤凰神的神位。但是，二级神奇是不能带亲属进入神界的，所以马红俊只能抛弃妻子白沉香，独自进入神界。而白沉香最终在斗罗大陆孤独终老。不过，好在马红俊在斗罗大陆上留有后代，而唐三一家人是最幸福的。他和小五一起成神，在神界还生下女儿唐五桐和儿子唐五林，并且唐三还将唐昊和阿银封为二级神。最终，唐昊成为了斗罗大陆的位面之主，阿银成为了斗罗大陆的生命核心。不过，他的另外一位父亲玉小刚却没能成神，但是玉小刚和柳二龙有了后代，就是斗罗大陆第二部中的龙神斗罗穆恩，也是当时三大绝世斗罗之一。